നമസ്കാരം വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഹേമലത ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്രസംഘം കണ്ണൂർ എറണാകുളം ജില്ലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മുൻനിര നേതാക്കളെ ഇറക്കി മുന്നണികൾ പാലാരിവട്ടം അഴിമതിക്കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന വിജിലൻസ് ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി അനുവദിച്ച സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന പരിശോധന ശക്തമാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിഴത്തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്ന് രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പടക്കോപ്പുകളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ബാങ്കുകളുടെ ലയനമടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്രസംഘം സന്ദർശനം തുടങ്ങി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയ ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് ജില്ല സന്ദർശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി കെ ഒ ശശിധരൻ ചേരുന്നു ശശിധരൻ എന്തൊക്കെയാണ് വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ പ്രളയക്കെടുതി മൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി എത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം ജില്ലയിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സന്ദർശനം ആരംഭിച്ചു കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര ജോയിന്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീപ്രകാശിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കണ്ണൂരിലെത്തിയത് രാവിലെ ജില്ലാ കലക്ടറുടെ ചേംബറിൽ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലുകൾ നടത്തി നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വീഡിയോ ചിത്രം സംഘത്തിന് മുൻപിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു ജില്ലാ കലക്ടർ ടി വി സുഭാഷ് സബ് കലക്ടർ ആസിഫ് കെ യൂസഫ് അസിസ്റ്റന്റ് കലക്ടർ ഹാരിസ് കെ റഷീദ് എന്നിവർ നാശനഷ്ടങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ചു കൃഷി മന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ ഡോക്ടർ കെ മനോഹരൻ ധനമന്ത്രാലയം ഡയറക്ടർ എസ് വി മീണ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഒ പി സുമൻ എന്നിവരാണ് സംഘത്തിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ ഇരിട്ടി താലൂക്കിലെ കണിച്ചാർ ശാന്തിഗിരി നീണ്ടുനോക്കി പാൽച്ചുരം നുച്ചാട് മട്ടന്നൂർ പഴശ്ശി കനാൽ താർ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സംഘം സന്ദർശനം നടത്തുന്നത് വൈകുന്നേരത്തോടെ സന്ദർശനം പൂർത്തിയാക്കി സംഘം തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകും നാളെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന വിശദീകരണ യോഗത്തിലും സംഘാംഗങ്ങൾ പങ്കെടുക്കും പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ എറണാകുളം ജില്ലയിലെത്തിയ കേന്ദ്രസംഘം കളക്ടറേറ്റിൽ അവലോകന യോഗം ചേർന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ സുഹാസ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചു യോഗത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥരും പങ്കെടുത്തു തുടർന്ന് പ്രളയബാധിത പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാനായി സംഘം പുറപ്പെട്ടു ആലുവ മണപ്പുറം കുന്നുകര വയൽക്കര പുത്തൻവേലിക്കര തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളാണ് സംഘം ഇന്ന് സന്ദർശിക്കുക പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം കൂടി മുൻനിര നേതാക്കളെ രംഗത്തിറക്കി പ്രചാരണം കൊഴുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് മുന്നണികൾ പാലായിൽ യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷൻ ഇന്നലെ മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് എ കെ ആന്റണി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പാലായിലും കേരളത്തിൽ മാത്രമേ ഇന്ത്യ ഒത്തിരി കാർഷിക മേഖല തകരുകയാണ് വ്യവസായ മേഖല കഴിയുകയാണ് കച്ചവടം തകരുകയാണ് തൊഴിലില്ലായ്മ കൂടുകയാണ് 
ഉള്ളവരുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ സമ്പദ്ഘടന തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദി ഗവൺമെന്റിന് അതിന് പരിഹാരമില്ല കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റ് എൽ ഡി എഫ് വരട്ടെ എല്ലാം ശരിയാക്കും പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ഇലക്ഷൻ കാലത്ത് എല്ലാ വീട്ടിലും രാവിലെ പത്രത്തിൽ ഒന്നാം പേജിൽ പരിശ് നൽകിയ ഈ എൽ ഡി എഫിന്റെ മൂന്നേ കാല വർഷത്തെ ഭരണം കൊണ്ട് എല്ലാം ശരിയായോ എല്ലാം ശരിയായത് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല മുതിർന്ന നേതാക്കളായ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി പി ജെ ജോസഫ് എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കേരളത്തിൽ വലിയ മാറ്റത്തിന് തുടക്കമാകുമെന്ന് ബി ജെ പി സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം ടി രമേശ് പറഞ്ഞു പാലായിൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ പുറം ചൊറിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന മുന്നണികളായി ഇന്ന് മാറുകയാണ് ഇത് മുന്നണികൾ തമ്മിൽ എൽ ഡി എഫും യു ഡി എഫും തമ്മിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല പൊതുഖജനാവിലെ പണം കട്ടുപിടിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ ഇവർ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എന്നുള്ള ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ അരക്കുട്ട് ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് യു ഡി എഫും എൽ ഡി എഫും കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ അഴിമതി വിലാസ മുന്നണികളാണ് എന്ന് ഓരോ ദിവസം കഴിയും തോറും സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് പി കെ കൃഷ്ണദാസ് കെ സുരേന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ നേതാക്കളും പാലായിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് എൻ ഡി എ പ്രചാരണം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു പാലായിൽ എൽ ഡി എഫ് പ്രചാരണത്തിന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും സജീവമാണ് ഈ മൂന്നേകാൽ വർഷത്തെ അനുഭവം പരിശോധിച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം പേർക്ക് സർക്കാർ ജോലി നൽകി എന്ന് കാണാൻ നമുക്ക് കഴിയും പുതിയ തസ്തിക ഇരുപത്തിരണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് പുതിയ തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുന്ന നിലയും ഇവിടെ ഉണ്ടായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് അഴിമതി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് എന്ന് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് തന്നെ അംഗീകരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നു പാലായിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്തെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ദൂരദർശൻ പ്രതിനിധി ടോമി മാങ്കൂട്ടം ചേരുന്നു പാല ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് നാല് ദിവസം മാത്രം ബാക്കി നിൽക്കെ പാലായുടെ മുക്കിലും മൂലയിലും ദേശീയ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ ആവേശഭരിതമായ സാന്നിധ്യം ചൂടുപിടിച്ച പ്രചാരണം രാഷ്ട്രീയ കേരളത്തിന്റെ കേന്ദ്ര ബന്ധുമായി പാല മാറിക്കഴിഞ്ഞു എൻ ഡി എ സ്ഥാനാർത്ഥി എൻ ഹരിയുടെ പ്രചാരണത്തിനായി കേന്ദ്രമന്ത്രി വി മുരളീധരനും ബി ജെ പി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി മുരളീധര റാവു അടക്കം നിരവധി ബി ജെ പി നേതാക്കളും പാലായിലെത്തി ഇന്ന് വോട്ടർമാരെ നേരിൽ കാണും കൂടാതെ കുടുംബയോഗങ്ങളിലും അവർ പങ്കെടുക്കും കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ബി ജെ പി ദേശീയ സെക്രട്ടറി സുനിൽ ദേവ്ധർ ബി ജെ പിയുടെ പേജ് പ്രമുഖന്മാരുടെ യോഗങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി മാനസി കാപ്പന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇന്നും നാളെയും മണ്ഡലത്തിലുണ്ടാവും കൂടാതെ സി പി എം സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണനും ഒട്ടേറെ മന്ത്രിമാരും ഇന്ന് പാലായിൽ പ്രചാരണത്തിനുണ്ട് യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമിന്റെ പ്രചാരണത്തിനായി മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കെ പി സി സി പ്രസിഡന്റ് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ എന്നിവരും ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിലുണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ കലാശക്കൊട്ട് നാളെ നടത്താനാണ് മൂന്ന് പ്രധാന മുന്നണികളും നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരുപത്തിയൊന്നാം തീയതി ശ്രീനാരായണ ഗുരു സമാധി പ്രമാണിച്ചാണ് ഒരു ദിവസം നേരത്തെ പരസ്യ പ്രചാരണം നടത്തുന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനമായ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് പാലായിൽ പൊതു അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹേമലത പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി റിമാൻഡ് പുതുക്കുന്നതിനായി പ്രതികളെ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതി അവധിയായതിനാൽ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുന്ന ക്യാമ്പ് സിറ്റിംഗിലേക്കാണ് ഇവരെ കൊണ്ടുവന്നത് പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ നിലവിൽ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ് കേസിലെ അന്വേഷണ പുരോഗതി അറിയിക്കാൻ ഹൈക്കോടതി വിജിലൻസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് കേസിൽ ഉടൻ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിജിലൻസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു അഴിമതിയിൽ മുൻ മന്ത്രി വി കെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ടി ഒ സൂരജ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈക്കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകിയിരുന്നു ജാമ്യ ഹർജി ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും യുണൈറ്റഡ് നഴ്സസ് അസോസിയേഷന്റെ ഫണ്ട് തിരിമറി നടത്തിയെന്ന കേസിൽ ദേശീയ പ്രസിഡന്റ് ജാസ്മിൻ ഷായും സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ഷോബി ജോസഫും അടക്കം നാലുപേർക്ക് വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ലുക്കൌട്ട് നോട്ടീസ് ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന്റെ ആവശ്യപ്രകാരം വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയമാണ് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കിയത് ജാസ്മിൻ ഷാ അടക്കമുള്ള നാല് പ്രതികൾ ജൂലൈ പത്തൊൻപതിന് ഖത്തറിലേക്ക്
വീണ്ടും കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ ധാരണയായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് നിർദ്ദേശപ്രകാരം തുടർ നടപടികൾ എടുക്കാനാണ് മരട് നഗരസഭയുടെ തീരുമാനം തീരദേശ പരിപാലന നിയമം ലംഘിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ളാറ്റുകൾ ഈ മാസം ഇരുപതിനകം പൊളിച്ചു നീക്കി ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ചീഫ് സെക്രട്ടറി റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കാനാണ് സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിട്ടത് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കുന്നത് പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി സമീപവാസി നൽകിയ ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കാനാവില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി അറിയിച്ചിരുന്നു അതേസമയം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേർന്ന സർവകക്ഷി യോഗം താമസക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫ്ളാറ്റുകൾ ഒഴിയില്ല എന്ന നിലപാടിലാണ് താമസക്കാർ സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന പരിശോധന കർശനമാക്കി ഗതാഗത വകുപ്പ് ഓണക്കാലത്ത് നിർത്തിവെച്ച വാഹന പരിശോധന ഇന്നു മുതലാണ് വീണ്ടും സജീവമാക്കിയത് നിയമലംഘനങ്ങൾക്കുള്ള പിഴ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ആശയക്കുഴപ്പം നിലനിന്നതിനാലാണ് വാഹന പരിശോധന തൽക്കാലത്തേക്ക് നിർത്തിവെച്ചത് ഇതേ തുടർന്ന് ഗതാഗത നിയമലംഘനം വർദ്ധിച്ചതിനാലാണ് വീണ്ടും പരിശോധന നടത്തുന്നത് ഉയർന്ന പിഴ അടയ്ക്കേണ്ട കേസുകൾ നേരിട്ട് കോടതിക്ക് കൈമാറും പിഴ ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച ധാരണയുണ്ടാക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉന്നതതല യോഗം വിളിച്ചു സംസ്ഥാനത്ത് പാൽ വില വർദ്ധിപ്പിച്ചു ലിറ്ററിന് നാല് രൂപ മുതലുള്ള വർധനയാണ് വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞ സ്മാർട്ട് ഡബിൾ ടോൺഡ് പാൽ ലിറ്ററിന് അഞ്ച് രൂപ വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ടോൺഡ് പാൽ ലിറ്ററിന് നാൽപ്പത് രൂപയായിരുന്നത് ഇന്നു മുതൽ നാൽപ്പത്തിനാല് രൂപയാകും ക്ഷീര കർഷകരുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കാനാണ് വില വർധനയെന്നാണ് മിൽമയുടെ വിശദീകരണം ഇന്ത്യ തദ്ദേശീയമായി നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ യുദ്ധവിമാനമായ തേജസ്സിൽ പറന്ന് രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് തേജസ് വിമാനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആദ്യ രാജ്യരക്ഷാ മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹം ബംഗളൂരുവിലെ എച്ച് എൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് തേജസ് വിമാനത്തിൽ പറന്നുയർന്നത് തേജസ്സിലെ യാത്ര ആവേശകരമായ അനുഭവമായിരുന്നുവെന്ന യാത്രയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു दुनिया को भी हम फाइटर प्लेन्स और बहुत सारे आर्म्स और एम्यूनिशन भी अब एक्सपोर्ट कर सकते हैं वैसे एक्सपोर्ट करने का सिलसिला हम लोगों ने प्रारंभ कर दिया है बस सब मिला जुलाकर जी मुझे कहना हो तो मैं कहना चाहूंगा कि आई यू आर वेरी थ्रेड मैं बहुत ही अपने को एक मेरे जिंदगी का एक विशेष अनुभव था और मैं अपने फाइटर प्लेन के जितने भी पायलट्स हैं सचमुच उनकी बहादुरी उनके शौर्य और उनके पराक्रम തേജസ് പോലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പടക്കോപ്പുകളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി നിർമ്മിച്ച് നൽകാൻ ആകും വിധം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതിരോധ നിർമ്മാണ ശേഷി വർദ്ധിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തേജസ് വിമാനം നിലവിൽ വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമാണ് തേജസിന്റെ നാവികസേനാ പതിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഗവേഷണ ഘട്ടത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച തേജസ് വിമാനത്തിന്റെ അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് സംവിധാനം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു ധനമന്ത്രി നിർമ്മലാ സീതാരാമൻ ഇന്ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി വാതിൽപ്പടി ബാങ്കിംഗ് ബാങ്കുകളുടെ ലയനം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാണ് പൊതുമേഖലാ ബാങ്കുകളുടെ മേധാവികളുമായി പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യോഗത്തിൽ ബാങ്കിംഗ് സെക്രട്ടറി രാജീവ് കുമാറും പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ആർ ബി ഐ നിരക്ക് കുറച്ചതിനു ശേഷമുള്ള വായ്പകളുടെ പലിശയിളവും ഇന്ന് ചർച്ചയാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് നാളെ ഗോവയിൽ നിർണായകമായ ജി എസ് ടി കൌൺസിൽ ചേരുന്നുണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇ സിഗരറ്റിന്റെ ഉൽപാദനം വിപണനം കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി പരസ്യം തുടങ്ങിയവ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് ഗവൺമെന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു ഓർഡിനൻസിന് രാഷ്ട്രപതി അംഗീകാരം നൽകി വേപ്പിംഗ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ സിഗരറ്റിന്റെ ഉപയോഗം ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കുന്നതാണ് കൂടാതെ കുട്ടികളും യുവാക്കളും സിഗരറ്റിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് അടിമയാകുന്നതിനും ഇടയാക്കും എന്നതിനാലാണ് നിരോധനം പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ വേപ്പിംഗ് ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാക്കിയതായി തെളിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് കേന്ദ്ര തീരുമാനം വി വി ഐ പി പ്രത്യേക വിമാനങ്ങൾക്ക് പറക്കാനുള്ള അനുമതി നിഷേധിക്കുന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് ഇന്ത്യൻ വിമാനങ്ങൾക്കുള്ള അനുമതി പാകിസ്ഥാൻ നിഷേധിക്കുന്നത് വ്യോമമാർഗം സംബന്ധിച്ച അന്താരാഷ്ട്ര നിലപാടിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുന്നതാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ നടപടിയെന്ന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് രവീഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു തീരുമാനം പാകിസ്ഥാൻ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഫിൻലാൻഡ് സന്ദർശനത്തിനായി വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കർ ഇന്ന് പുറപ്പെടും ഫിൻലാൻഡ് പ്രസിഡന്റ് പ്രധാനമന്ത്രി വിദേശകാര്യമന്ത്രി
ഫിനിഷ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജനപ്രതിനിധികൾക്കായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന പരിപാടിയിലും അദ്ദേഹം പങ്കെടുക്കും മഹാത്മാഗാന്ധിയുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് ഗാന്ധിജിയുടെ പ്രതിമ അദ്ദേഹം അനാച്ഛാദനം ചെയ്യും മംഗോളിയ പ്രസിഡന്റ് ഖാൾട്ട മാഗിൻ ബട്ടുൽഗ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സന്ദർശനത്തിനായി ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെത്തും ഉന്നതതല പ്രതിനിധി സംഘവും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും രാഷ്ട്രപതി ഉപരാഷ്ട്രപതി പ്രധാനമന്ത്രി തുടങ്ങിയവരുമായി അദ്ദേഹം കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആസന്നമായ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ബി ജെ പിയുടെ പ്രചാരണ പരിപാടിയിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് പങ്കെടുക്കും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലൂടെ മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് നടത്തിയ മഹാജനാദേശ് യാത്രയുടെ സമാപന ചടങ്ങിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുക്കുന്നത് നാസിക്കിലാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് മഹാരാഷ്ട്രയുടെ പ്രഗത്ഭനായ നേതാവാണ് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് എന്ന് മഹാരാഷ്ട്രയിലേക്ക് പുറപ്പെടും മുൻപ് പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു സുപ്രീംകോടതിയിൽ നാല് പുതിയ ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുവാനുള്ള കൊളീജിയം ശുപാർശ രാഷ്ട്രപതി അംഗീകരിച്ചു കേരള ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഋഷികേഷ് റോയ് അടക്കമുള്ളവരാണ് സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടത് ഹിമാചൽ പ്രദേശ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് വി രാമസുബ്രഹ്മണ്യൻ പഞ്ചാബ് ഹരിയാന ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് കൃഷ്ണ മുരാരി രാജസ്ഥാൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എന്നിവരും സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരായി നിയമിക്കപ്പെട്ടു ഇതോടെ സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജിമാരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തിനാലായി ഐ എൻ എക്സ് മീഡിയ കേസിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡി കാലാവധി തീരുന്ന പി ചിദംബരത്തെ ഇന്ന് സി ബി ഐ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കും ചിദംബരത്തിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ഈ മാസം ഇരുപത്തിമൂന്നിലേക്ക് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി മാറ്റിയ സാഹചര്യത്തിൽ അതുവരെ ചിദംബരത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിടണമെന്ന് സി ബി ഐ ആവശ്യപ്പെട്ടേക്കും തിഹാർ ജയിലിൽ കിടക്കുന്നതിന് പകരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങാൻ അനുവദിക്കണമെന്ന പി ചിദംബരത്തിന്റെ ആവശ്യം നേരത്തെ സി ബി ഐ കോടതി തള്ളി കർണാടക കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഡി കെ ശിവകുമാറിന്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ സംബന്ധിച്ച വാദം ഡൽഹി കോടതിയിൽ ഇന്ന് നടക്കും പണം തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഡി കെ ശിവകുമാറിനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് സെപ്റ്റംബർ മൂന്നിനാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത് സ്പെഷ്യൽ ജഡ്ജി അജയ് കുമാർ ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയോടെ വാദം കേൾക്കും ശിവകുമാറിനെ ഒക്ടോബർ ഒന്നിന് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടിരുന്നു ജമ്മുകശ്മീരിൽ കേന്ദ്ര ഊർജ്ജമന്ത്രി ആർ കെ സിംഗ് ഗവർണർ സത്യപാൽ മാലിക് എന്നിവർ സംയുക്തമായി പതിനഞ്ച് വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയും മറ്റ് ഇരുപത് പദ്ധതികൾക്ക് തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്തു ജമ്മു കശ്മീർ ലദ്ദാഖ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ രാജ്യത്തിന്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറും വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നുവരികയാണെന്നും ശ്രീനഗറിൽ ചടങ്ങിനെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത കേന്ദ്ര ഊർജ്ജമന്ത്രി ആർ കെ സിംഗ് പറഞ്ഞു രാജ്യത്ത് ടെലിവിഷൻ സെറ്റുകളുടെ നിർമ്മാണം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് ടി വി പാനലിന്റെ ഇറക്കുമതി തീരുവ എടുത്തുകളഞ്ഞു എൽ സി ഡി ടി വികൾ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഓപ്പൺ സെൽ ടി വി പാനലിന്റെ നാല് ശതമാനം തീരുവയാണ് ഒഴിവാക്കിയത് പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് ഇഞ്ച് മുതൽ മുകളിലോട്ടുള്ള പാനലുകളുടെ നികുതിയാണ് നീക്കിയത് ഇതോടെ രാജ്യത്ത് ടെലിവിഷനുകളുടെ വിലയിൽ കുറവുണ്ടാകും ടി വി നിർമ്മാണത്തിനുള്ള ചിപ്പ് സെൽ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇറക്കുമതി തീരുവയും നീക്കി മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചില പ്രദേശങ്ങളിൽ അതിശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയ്ക്ക് മുംബൈ ധാനെ കൊങ്കൺ മേഖലകളിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അവധി നൽകി ഇടിമിന്നലോടെയുള്ള കനത്ത മഴയ്ക്കൊപ്പം റൈഗാഡ് മുംബൈ രത്നഗിരി സതാര ശ്രംഗ്ലി ജില്ലകളിൽ മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാനും സാധ്യതയുള്ളതായി കാലാവസ്ഥാ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നു മൂന്നാമത് ഗ്രാമീണ വിനോദസഞ്ചാര സമ്മേളനത്തിന് കൊച്ചിയിൽ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയേഴിന് തുടക്കമാകും പന്ത്രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നായി അറുന്നൂറോളം ടൂർ ഓപ്പറേറ്റർമാരും ഹോംസ്റ്റേ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന മുന്നൂറോളം പേരും സമ്മേളനത്തിൽ സംബന്ധിക്കും കേന്ദ്ര വിനോദസഞ്ചാര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ സഹകരണത്തോടെ കേരള ഹോംസ്റ്റേ ആൻഡ് ടൂറിസം സൊസൈറ്റിയാണ് മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും പോലീസുകാരുടെ മാനസിക സംഘർഷം കുറയ്ക്കാൻ സംസ്ഥാനത്ത് കൌൺസിലിംഗ് സംവിധാനം നിലവിൽ വന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എസ് എ പി ക്യാമ്പിലെ ഹയർസ് സെന്ററിലാണ് സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കൌൺസിലിംഗ് കാലയളവ് ഔദ്യോഗിക ജോലിയായി പരിഗണിക്കാനും അർഹമായ യാത്രാബത്ത ദിനബത്ത എന്നിവ നൽകാനും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദ്ദേശം നൽകി എല്ലാ ജില്ലാ ആസ്ഥാനങ്ങളിലും ഹാറ്റ്സ് മാതൃകയിൽ കൌൺസിലിംഗ് സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരികയാണെന്നും
പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് ഒന്ന് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ വിവരങ്ങൾ നൽകി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓണക്കാലത്ത് എക്സൈസ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കിയ ഓപ്പറേഷൻ വിശുദ്ധി പരിപാടിയിലൂടെ അബ്കാരി കേസുകളിൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് പേരെയും കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്ന് കേസുകളിലായി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തിയെട്ട് പേരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനായിരത്തോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു വാഹനങ്ങൾ ചാരായം ഉൾപ്പെടെയുള്ള അനധികൃത മദ്യം കഞ്ചാവ് മയക്കുമരുന്നുകൾ എന്നിവയും വൻതോതിൽ പിടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാനതല സമിതിയുടെ യോഗം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് ദർബാർ ഹാളിൽ ചേർന്നു ഭാഷാമാറ്റ പുരോഗതിയും മുൻ യോഗ തീരുമാനങ്ങളും ഔദ്യോഗിക ഭാഷ സംബന്ധിച്ച സമിതികളുടെ പ്രവർത്തനവും യോഗത്തിൽ അവലോകനം ചെയ്തു വെബ്സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നതും സേവനാവകാശ നിയമപ്രകാരം വകുപ്പുകൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന കത്തിടപാടുകൾ മലയാളത്തിൽ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതും ഗവൺമെന്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മലയാളം കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് പരിശീലനം ലഭ്യമാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ചും യോഗം ചർച്ച ചെയ്തു കൃഷിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ലിറ്റർ ജലത്തിൽ നിന്നുള്ള കാർഷികോത്പാദനം എത്രയെന്ന കണക്കുണ്ടാക്കി വേണം ജലസേചന പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനെന്ന് ജലവിഭവ മന്ത്രി കെ കൃഷ്ണൻകുട്ടി എത്ര പ്രദേശത്ത് ജലസേചന സൌകര്യം എത്തിച്ചുവെന്ന് മാത്രം നോക്കരുത് ഈ ജലം കർഷകന് ഉപയോഗപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്നും കർഷകന് തന്റെ ഉൽപാദനം എത്ര കണ്ട് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായെന്നും പരിശോധിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഉപരാഷ്ട്രപതി എം വെങ്കയ്യ നായിഡു ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാലിന് പി എസ് വാര്യരുടെ നൂറ്റി അൻപതാം ജന്മദിനാഘോഷത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് കോട്ടക്കൽ ആര്യവൈദ്യശാലയിലെത്തും രാവിലെ ഒൻപത് മണിക്ക് ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ കരിപ്പൂരിൽ എത്തുന്ന ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ ഗവർണർ ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖാൻ സ്വീകരിക്കും ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദർശനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജില്ലാ കളക്ടർ സുരക്ഷാ നടപടികൾ വിലയിരുത്തി ഏറെ ചെലവ് വരുന്ന ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചികിത്സാ സൌകര്യങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ആശുപത്രികളിൽ അടക്കം ഇന്ന് സൌജന്യമായി ലഭിക്കും സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ ആശ്വാസമായ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതിയുടെ നേട്ടങ്ങൾ ജനങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുകയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് സാധാരണക്കാരന് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ വരെ ചികിത്സാ ചിലവ് നൽകുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സ എന്ന പാരമ്പര്യ സമ്പ്രദായത്തെ അടിമുടി മാറ്റുകയാണ് ഒരിക്കൽ രോഗികൾക്ക് നടക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത ചികിത്സകളാണ് പദ്ധതിയിലൂടെ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരിലെത്തുന്നത് ഇത് അട്ടപ്പാടി കോട്ടത്തറ ചന്തക്കടവ് മാണിക്കാമ്പറമ്പിലെ ലീല മജോസ് അറുപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കിടയിൽ സാധാരണയാവുന്ന മുട്ടുവേദന കൊണ്ട് നടക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ വിഷമിച്ചവർ മുട്ടു മാറ്റിവെക്കൽ മാത്രം പരിഹാരമായ ചികിത്സയ്ക്ക് വേണ്ടത് ലക്ഷങ്ങളായിരുന്നു ഒടുവിൽ കോട്ടത്തറ ട്രൈബൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയ്ക്കെത്തിയ ഇവർ ഒരു പൈസ പോലും ചെലവില്ലാതെ മുട്ടു മാറ്റിവെക്കൽ ശസ്ത്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി ഇന്ന് പ്രയാസമില്ലാതെ നടക്കുന്നു ഇതിന് ഈ കുടുംബത്തെ സഹായിച്ചത് ആയുഷ്മാൻ ഭരത് ചികിത്സയ്ക്ക് അർഹയാക്കുന്ന കാർഡ് ഉള്ളതായിരുന്നു പിന്നെ മെഡിസിൻസ് എല്ലാം കൂടെ ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷം രൂപ എടുത്ത് ചിലവ് വരുന്നു പറഞ്ഞു അപ്പം അങ്ങനെ അവിടെ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് കാണിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് ഇവിടെ ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അതിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തു ഏകദേശം എൺപത് എൺപത്തെണ്ണായിരം രൂപയോളം ചിലവായി ആ പൈസ ഡിസ്ചാർജ് പെണ്ണായിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ബില്ല് പൈസ നമ്മൾ അടച്ച് പൈസ പുറത്തുനിന്ന് മരുന്ന് വാങ്ങിയിരുന്നു ഈ പോയ നേരത്തെ ആ പൈസ ആ ബില്ല് കൊടുത്ത് പൈസ നമ്മൾ തിരിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ തന്നു ഇത്തരത്തിൽ നിരവധി ആളുകളാണ് പദ്ധതിയുടെ ഗുണഭോക്താക്കളാവുന്നത് ചികിത്സാ രംഗത്ത് ഇത് വലിയ മാറ്റമാണെന്ന് ഡോക്ടർമാരും പറയുന്നു നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഇതാണ് നമ്മൾ ഇംപ്ലാന്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പറയുമ്പം പാവപ്പെട്ട പേഷ്യൻസിന് ഇതെവിടുന്ന് വാങ്ങിക്കും എങ്ങനെ വാങ്ങിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പിന്നെ കുറേ ആൾക്കാർ സന്നദ്ധ സംഘടനക്കാരോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഇവരെ സഹായിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരൊക്കെ സഹായിച്ചിട്ടോ ഒക്കെ ഇംപ്ലാൻസ് വാങ്ങിച്ച് നമ്മുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് സർജറി ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയായിരുന്നു ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇത് പത എത്രയോ മാറി ഈ ആയുഷ്മാൻ ഭാരത് പദ്ധതി വന്നതോടുകൂടെ ഈ ഇംപ്ലാൻ കോസ്റ്റ് ഇല്ല പേഷ്യൻ്റിന് അത് ഇതിന് കവർ ചെയ്ത് പോകും അപ്പോൾ ഇത് കവർ ചെയ്ത് പോകുമ്പം പാവപ്പെട്ട എല്ലാ പേഷ്യൻസിനും വന്ന് എന്ത് സർജറി ആണെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു രീതിയിലാണ് ഞങ്ങളും ഭയങ്കര സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ് ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ കാർഡ് ഉണ്ടോ ആയുഷ്മാൻ ഭാരതിൻ്റെ കാർഡ് ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ റെഡിയാണ് ആയുഷ്മാൻ
വിരാട് കോഹ്ലിയുടെയും ശിഖർ ധവന്റെയും ബാറ്റിംഗ് മികവിൽ ഇന്ത്യ ഏഴ് വിക്കറ്റിനാണ് വിജയിച്ചത് ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക മുന്നോട്ട് വെച്ച നൂറ്റി അൻപത് റൺസ് വിജയ ലക്ഷ്യം ആറ് പന്ത് ബാക്കി നിൽക്കെ ഇന്ത്യ നേടി വിരാട് കോഹ്ലിയാണ് മാൻ ഓഫ് ദ മാച്ച് ജയത്തോടെ പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് മുന്നിലെത്തി പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം മഴ മൂലം ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു മൂന്നാം മത്സരം ഞായറാഴ്ച നടക്കും ചൈന ഓപ്പൺ ബാഡ്മിന്റൺ ടൂർണമെന്റിൽ ഇന്ത്യയുടെ പി വി സിന്ധു രണ്ടാം റൌണ്ടിൽ കടന്നു ആദ്യ റൌണ്ടിൽ ചൈനയുടെ ലീ ഷുറോയിയെ നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കാണ് നേരിട്ടുള്ള ഗെയിമുകൾക്കാണ് സിന്ധു പരാജയപ്പെടുത്തിയത് സ്കോർ ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് മത്സരം മുപ്പത്തിനാല് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അവസാനിച്ചു ലണ്ടൻ ഒളിമ്പിക്സിലെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ ജേതാവാണ് ലീ ഷുറോയ് നേരത്തെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ ആദ്യ റൌണ്ടിൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ സൈന നെഹ്വാൾ പുറത്തായി തായ്ലൻഡിലെ ലോക പത്തൊൻപതാം നമ്പർ താരം ഡെസാനൻ ഓങ് ബംയാങ് ഫാനാണ് എട്ടാം സീഡായ സൈനയെ തോൽപ്പിച്ചത് സ്കോർ പത്ത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പതിനേഴ് ഇരുപത്തിയൊന്ന് പുരുഷ വിഭാഗത്തിൽ സായ് പ്രണീത് പി കശ്യപ് എന്നീ ഇന്ത്യൻ താരങ്ങളും ആദ്യ റൌണ്ടിൽ വിജയം കണ്ടു യുവേഫ ചാമ്പ്യൻസ് ലീഗിൽ റയൽ മാഡ്രിഡിന് തോൽവി ഫ്രഞ്ച് ചാമ്പ്യന്മാരായ പി എസ് ജിക്കെതിരെ എതിരില്ലാത്ത മൂന്ന് ഗോളുകൾക്കാണ് റയൽ തോറ്റത് ഏഞ്ചൽ ഡി മരിയയുടെ ഇരട്ട ഗോളുകളാണ് പി എസ് ജിക്ക് ജയം നൽകിയത് അതേസമയം യുവന്റസ് അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് മത്സരം സമനിലയിൽ പിരിഞ്ഞു രണ്ട് ഗോളുകൾക്ക് മുന്നിട്ട് നിന്ന യുവന്റസിന് ശക്തമായ തിരിച്ചടിയിലൂടെ അത്ലറ്റിക്കോ മാഡ്രിഡ് സമനിലയിൽ കുറുക്കുകയായിരുന്നു സൂപ്പർ താരം ക്രിസ്റ്റ്യാനോ റൊണാൾഡോയ്ക്ക് യുവന്റസിന് വേണ്ടി ഗോൾ നേടാനായില്ല ഇംഗ്ലീഷ് ചാമ്പ്യന്മാരായ മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റി മൂന്ന് ഗോളുകൾക്ക് ഷക്തർ ഡൊനെസ്കിനെ തോൽപ്പിച്ചു ബയൺ മ്യൂണിച്ചും ടൂർണമെന്റിൽ ആദ്യം ജയം നേടി കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെ തള്ളി ഇന്ത്യയെ പിന്തുണച്ച് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ രംഗത്ത് വന്നു കശ്മീരിൽ നടക്കുന്ന ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ അയൽ രാജ്യത്തിൽ നിന്നും സംഭവിക്കുന്നതാണെന്ന് പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പ്രശ്നം ഇരു രാഷ്ട്രങ്ങളും ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കണമെന്നും അംഗങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചു ഇന്ത്യൻ ദേശീയ ഗാനം ആലപിച്ച യു എസ് ആർമി ബാൻഡ് വാഷിംഗ്ടണിൽ ഇന്ത്യ അമേരിക്ക സംയുക്ത സൈനിക അഭ്യാസത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമാണ് യു എസ് ആർമി ബാൻഡ് ട്രംപറ്റിൽ ജനഗണമന വായിച്ചത് ലൂയി മാക്കോഡ് സംയുക്ത ബേസിൽ ഈ മാസം അഞ്ചിന് ആരംഭിച്ച യുദ്ധ അഭ്യാസ് എന്ന പരിപാടിയിൽ ഇന്ത്യൻ വംശജയായ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാഫ് സർജൻ രൺബീർ കൌറും ഭാഗമായിരുന്നു ഒക്ടോബറിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിലായിരിക്കും അടുത്ത ഇന്ത്യ യു എസ് സംയുക്ത അഭ്യാസം നടക്കുക പ്രളയക്കെടുതി വിലയിരുത്താൻ കേന്ദ്രസംഘം കണ്ണൂർ എറണാകുളം ജില്ലകൾ സന്ദർശിക്കുന്നു നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നു പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പരസ്യപ്രചാരണം അവസാനിക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മുൻനിര നേതാക്കളെ ഇറക്കി മുന്നണികൾ പാലാരിവട്ടം അഴിമതി കേസിൽ കൂടുതൽ അറസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുമെന്ന വിജിലൻസ് ടി ഒ സൂരജ് ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ റിമാൻഡ് കാലാവധി നീട്ടി മരട് ഫ്ളാറ്റ് പൊളിക്കാൻ സുപ്രീംകോടതി അനുവദിച്ച സമയപരിധി നാളെ അവസാനിക്കും സംസ്ഥാനത്ത് വാഹന പരിശോധന ശക്തമാക്കി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് പിഴത്തുകയുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ ഈ മാസം ഇരുപത്തിയൊന്നിന് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗം വിളിച്ചു തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ പറന്ന് രാജ്യരക്ഷാമന്ത്രി യുദ്ധവിമാനങ്ങളും പടക്കോപ്പുകളും മറ്റ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് കൂടി നിർമ്മിച്ചു നൽകാൻ ഇന്ത്യ സജ്ജമാണെന്ന് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ധനമന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് പൊതുമേഖലാ ബാങ്ക് മേധാവികളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ബാങ്കുകളുടെ ലയനം അടക്കമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയാകും ഈ ബുള്ളറ്റിൻ കഴിഞ്ഞു പ്രധാന വാർത്തകൾ ഇനി ഒന്ന് അൻപത്തിയഞ്ചിന് നമസ്കാരം